প্রিয় বন্ধুরা আবারও তোমাদের স্বাগত জানাই শুভেন্দু দাস টিউটোরিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা পাঠক্রমের অন্তর্গত দ্বিতীয় গল্প ভাত নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা পরিবেশন করব কাজেই ভিডিওটি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো ভাত মহাশ্বেতা দেবী লোকটা চাউনি বড় বাড়ির বড় বউয়ের প্রথম থেকেই ভালো লাগেনি কি রকম যেন উগ্র চাউনি আর কোমর পর্যন্ত ময়লা লুঙ্গিটা অত্যন্তই ছোট চেহারাটা বুনো বুনো কিন্তু বামন ঠাকুর বলল ভাত খাবে কাজ করবে কোথা থেকে আনলে এই সংসারে সব কিছুই চলে বড় পিসিমার নিয়মে এই সংসারে সব কিছু কার নিয়মে চলে ছোট প্রশ্নের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বড় পিসিমা বড় বউয়ের পিসি শাশুড়ি হন খুবই অদ্ভুত কথা তার বিয়ে হয়নি কেন বিয়ে হয়নি জানতে পারবে এবার সবাই বলে সংসার থেলবার কারণে অমন বড় লোক হয়েও ওরা মেয়ের বিয়ে দেননি তখন বউ মরে গেলে বুড়ো কর্তা সংসার নিয়ে নাটা ঝামটা হচ্ছিল বড় বাড়ির লোকেরা বলে ওর বিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে উনি হলেন দেবতার সেবিকা কেন বিয়ে হয়নি অর্থাৎ বুড়ো কর্তা যখন বউ মারা যান তখন বুড়ো কর্তা সংসার নিয়ে নাটা ঝামটা মানে একবারে উদ্ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন এই কারণেই বড় বাড়ির বড় পিসিবার কিন্তু বিয়ে হয়নি তারপর কি বলছে বড় বাড়িতে শিব মন্দিরও আছে একটা বুড়ো কর্তা ও রাস্তার সবগুলো বাড়ি শিব মহেশ্বর ত্রিলোচন উমাপতি এগুলো শিবেরই এক একটি নাম এমন বহু নামে শিবকে দিয়ে রেখেছিলেন দূরদর্শী লোক ছিলেন তার জন্যই এরা করে খাচ্ছে বড় পিসিমা নাকি বলেছিলেন উনি আমার পতি দেবতা মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিও না তারপর কি বলছে এসব কথা সত্যি না মিথ্যে কে জানে বড় পিসিমা চিরকালই এ সংসারে হেসেল দেখছেন এ সংসারে হেসেল কে দেখেন তাহলে বড় পিসিমা ভাড়াটে মিয়ারির মিস্ত্রিরে লাগিয়েছেন তার বাবা সেবা করছেন বড় বউয়ের কথা শুনে বড় পিসিমা বলেন কোথা থেকে আনলে মানে ঝড় জলে দেশে ভেসে গেছে আমাদের বসিনির কে হয় সেই ডেকে আনলে বড় বউ বলল কি রকম দেখতে ময়ূর ছাড়া কার্তিক আসবে নাকি তোমরা তো দশটা পয়সা দিতে পারলে না প্রাণে ধরে ওই চোদ্দ দফায় কাজ করবে পেটে দুটো খাবে বয় তো নয় মানে যাকে আনা হয়েছিল সে কেবলমাত্র পেটে দুটো খাওয়ার জন্যই তার সংসার ভেসে যাওয়ার কারণে সেখানে এসেছিল বসিনির সঙ্গে পরে আরও ডিটেলসে তোমরা জানতে পারবে তারপর কি বলছে কেনা চাল নয় বাদা থেকে চাল এসছে কোথ থেকে চাল এসছে বাদা থেকে কুষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তা দিতে আঙুল বেঁকে যাচ্ছে বাদা কি বাদা অর্থ নিম্নভূমি বড় বউ চুপ করে খায় বড় পিসির কথায় আজকাল কেমন যেন একটা ঠেস থাকে তোমাদের মানে মনে কি বড় পিসিমা কি অন্য বাড়ির লোক নাকি বড় পিসিমা শেষ খোঁচাটা মারেন তোমার শ্বশুরই মরতে বসেছে বাচ্চা সে জন্যই হোমযজ্ঞ হচ্ছে কেন হোমযজ্ঞ হচ্ছে কিন্তু পরীক্ষায় বারবার আসে বুড়ো কর্তা মশাইয়ের জন্য হোমযজ্ঞ হচ্ছে তার জন্য একটা লোক খাবে তারপর কি বলছে বুড়ো বউ কথা কোনো কথা বলে না সব কথাই সত্যি তার শ্বশুরই মরতে বসেছেন বিরাশি বছরটা অনেক বয়স তাহলে বুড়ো কর্তার বয়স কত বিরাশি বছর ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শ্বশুর বেশ টনকও ছিলেন তবে ক্যান্সার বলে কথা ক্যান্সার যে লিভারে হয় তাই বড় বউ জানতো না বড় বউ প্রায় দৌড়ে চলে যায় আজ অনেক কাজ মেজ বউ উনুনে পারে বসেছে শাশুড়ির মাছ হওয়া বুঝি ঘুচে যায় তাই অনেক দিন কয়েকদিন ধরে বড় ইলিশ পাকা পোনার পেটি চিতলের কোল ডিম্পোনা ট্যাংরা বড় ভেটকি মাছের যোগ্যি লেগেছে অর্থাৎ কি যদি বুড়ো কর্তা মশাই মারা যান তাহলে তাদেরকে নিরামিষ খেতে হবে সেই জন্যই বুড়ো কর্তা মশাই যে স্ত্রী রয়েছে এখানে মানে সবাই বাড়ির লোকেরা স্ত্রী নয় বাড়ির যে সমস্ত লোকেরা রয়েছে সেই সমস্ত লোকেরা ইলিশ মাছ পেটি চিতলার কোল ডিম্পোনা ট্যাংরা এই সমস্ত মাছ খাচ্ছে তারপর কি বলছে শ্বশুরের ঘরে নার্স বড় বউ এখন গেল সে ঘরে সে একটু বসলে পরে নার্স এসে চা খেয়ে যাবে শেষ ছেলে বিলেতে তার আসার কথা ওঠে না ছোট মেজ ও বড় ঘুমাচ্ছে এ বাড়ির ছেলেরা বেলা এগারোটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না কটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না সেই জন্যই তাদের চাকরি করা হয়ে ওঠেনি আঠেরোখানা দেবত্ব বাড়ি আর বাদা অঞ্চলে অসাগর জমি থাকলে যা কাজ বা করে কে শ্বশুরের ঘরে বসে বড় বউ ভাবতে চেষ্টা করে শ্বশুর নেই সে অবস্থাটা কেমন হবে ক্যান্সার লিভারে ক্যান্সার তা আগে বোঝা যায়নি বোঝা গেলে যখন তখন আর কিছু করবার নেই বড় বউ ভাবতে চেষ্টা করে তখন চাঁদ সূর্য উঠবে কিনা শ্বশুর তার কাছে থাকো দেবতার সমান অর্থাৎ বুড়ো কর্তা মশাই মারা গেলে চাঁদ সূর্য উঠবে কিনা তার সাথে তুলনা করেছেন বউটা তার জন্য দই পেতে এইসব গুল দিয়ে শরবত করে দিতে হতো শত ঠাকুর আসুক তিনি খেতে আসার পাঁচ মিনিট আগে বড় বউকে করতে হতো রুটি লুচি তার বিছানা পাততে হতো পা টিপতে হতো কত কাজ করতে হতো সারা জীবন ধরে এসব সেই সব কি আর করতে হবে না কে জানে অর্থাৎ বড় বউ ভাবছি বুড়ো কর্তা মশাই মারা গেলে এই যে সমস্ত যে কাজগুলো তাকে করতে হতো সেই কাজগুলো কি তাকে করতে হবে না তারপর কি বলছে ডাক্তাররা বলে দিয়েছে 
আজ হোমযোগী হচ্ছে ছোট বউয়ের বাবা এক ত্রান্তি কিনেছেন কে ত্রান্তি কিনেছেন বেল কেওড়া অসত্য বট তেঁতুল গাছের কাঠ এসছে আত্মন করে যেগুলো সব এক মাপে কাটতে হবে কারো বেড়ালের লোম আনতে গেছে ভজন চাকর কে কালো বেড়ালের লোম আনতে গেছে শ্মশান থেকে বালি এমন এত যে ফরমাস তাই ওই লোকটাকে ধরে আনা কাঠ কাটার জন্য কোন লোকটাকে যে লোকটার উগ্র চাউনি ছিল বড় বাড়িতে প্রথম এসেছিল ভাত খাওয়ার জন্য সেই লোকটার কথা বলা হয়েছে সেই লোকটাকে আমরা জানতে পারবো একটু পরেই এ নাকি কদিন খাইনি বাসিনি এনেছে বাদায় থাকে অথচ ভাতের আঙ্গিকে এত খানি এ আবার কি কথা বাদায় চালের অভাব নাকি দেখো না একতলায় গিয়ে ডেলে দেলে কত রকম চাল থরে থরে সাজানো রয়েছে নার্স এসে বসে বড় বউ নেমে যায় আজ খাওয়া দাওয়া ঝপ করে সারতে হবে তান্ত্রিক হোমে বসবার আগে হোম করে তান্ত্রিক শ্বশুরের প্রান্তুকু ধরে রাখবেন তান্ত্রিক নিচের হল ঘরে বসে আছেন বড় পিসিমা বলেন নাপতে পারলে বাচ্চা চালগুলো তো বের করে দেবে এই যে দি ঝিঙে শাল চালের ভাত নিরামিষ ডাল তরকারির সঙ্গে এখন তোমরা দেখতে পাবে কত রকমের চাল বড় বাড়িতে আছে প্রথম চাল কি শুনলে ঝিঙে শাল এরপর শুনবে রাম শাল চালের ভাত মাছের সঙ্গে অর্থাৎ কোন কোন চাল কোন কোন পদের সাথে রান্না করা হয় ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সব প্রশ্নের জন্য বড়বাবু কনক বাণী চাল ছাড়া খান না মেজো আর ছোটোর জন্য বারো মাসই পদ্মজালি চাল রান্না হয় বামুন ঠাকুর জিরের জন্য মোচা সাপ্তা চাল বাদার লোকটি কাট কাটতে কাটতে চোখ তুলে দেখে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে তার হ্যাঁ বসিনি এত নানাবিধ চাল বাবুরা খায় ওই পাঁচ ভাগে ভাত হয় ক ভাগে ভাত হয় ওই যে সমস্ত চালগুলো লেখা আছে সেই চালগুলো পরীক্ষার উত্তর হবে হবে না বাদা এদের এত জমি চাল এনে পাহাড় করছে বড় পিসিমা বেচছে নিচ্ছে নুকে নুকে মানে বড় পিসিমা এই এত চাল বেচি দিচ্ছে নুকি নুকে 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 মানে নুকি নুকে আমি বেচি দি চাল বাদা এদের চাল হয় তা দে দেখিনি বসিনি এক মুসি চাইল দে চাইল মানে চাল দে আর কি গালে দে জল খাই বড্ড বেমন আচর কাটেছে পিঠের মধ্যিখানে সেই কদিন ঘরে আধা ভাত খাই না মানে কদিন ধরে সে খেতেই পায়নি যে লোকটা এসছে দে বসিনি ব্যাগ্যতা করি তোর আরে আরে করো কি উৎসব দাদা তাহলে জানতে পারলে সেই উগ্র চাহনি ওলা লোকটির নাম কি উৎসব খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এই গল্পের ক্ষেত্রে গা সম্পর্কে দাদা তো হও কেনই বা এমন করতেছ পিসিমা দেখতে পেলে সব্যনাশ হবে আমি ঠিক তাগে বাগে দে বাপ তুই হাত চালিয়ে নাও দেখি বাবা এদেরকে বলিহারি চাই এত লোক কদিন খাইনি শুনেছি আগে চোরটি খেতে দে তারপর কি বলছে বাসিনি চালগুলো নিয়ে চলে যাওয়ার সময় মাথা নাড়াতে নাড়াতে চলে যায় লোকটির নাম উৎসব চিরকালই সে উৎসব নাইয়া নামে পরিচিত তাই লোকটির নাম উৎসব সে উৎসব নাইয়া নামে পরিচিত গত কয়েকদিন সে কি হতেই কিছু খায়নি কপালটা মন্দ তার বড়ই মন্দ কেন মন্দ জানতে পারবে যতদিন রান্না খিচুড়ি দেয়া হচ্ছিল ততদিন সে খেতে পারেনি ও চুন্নুনির মা চুন্নুনি কে তাহলে উৎসবের ছে মেয়ে মেয়ের নাম চুন্নুনি তাই জন্যই বলছে চুন্নুনির মা চুন্নুনির মা কাকে বলছে উৎসবের বউকে আমরা সাধারণত গ্রাম বাংলায় স্বামীরা তার স্ত্রীদের বাচ্চার নাম ধরে মা বলে ডাকে সেখানেও তাই জন্য ব্যাপার হচ্ছে চুন্নুনির মা চুন্নুনিরা তোমরা কার না কেন কোথা আইলে গো বস্তুতে এসব বলে সে যখন খুঁজছিল বউ ছেলে মেয়েকে তখন তার বুদ্ধি হরে গিয়েছিল একদিন তুমুল ঝড় বৃষ্টি কি হয়েছিল জানতে পারবে এবার ছেলে মেয়েকে জাপটে সাপটে ধরে বউ কাঁদছিল শীতে আর ভয় সেই ঘরের মাছ কুটি ধরে মাটির দিকে দাবাচ্ছিল মাছ কুটিতে মাতার আনন্দে চলছিল অর্থাৎ একদিন প্রবাল ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল সেই ঝড় বৃষ্টিতে যাদের যে বাড়ি ছিল বা ঘর ছিল বা কুড়ে ঘর ছিল সে মানে বাঁশটি যেগুলো যে খুঁটি ছিল সেই খুঁটিতে এত হাওয়া দিচ্ছিল দুল ছিল তারপর কি বলছে ধনুষ্টঙ্কা রুগীর মতো কেঁপে জেঁকে উঠছিল উৎসব বলে চালছিল ভগবান 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 বলেনি কিন্তু ভগবান 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 কিন্তু এমন দুর্যোগে ভগবানও কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমন বোধ করি মানে এতটাই যে দুর্যোগের হাতটা প্রবাল ছিল মানে ভগবান যে কি করবে কিছু বুঝতে পারছে না ভগবান তো কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন তারপর কি বলছে ভগবান ভগবান উৎসব বলছিল এমন সময় মাতলার জল বাতাসের চাবুক চটফটি উঠে এসছিল মাতলা কোথায় সুন্দরবনের কি নদীর নাম মাতলা সেই মাতলার তীরে কিন্তু উৎসবের বাড়ি সেই মাতলা নদীর জলই উৎসবের পরিবারকে ডুবিয়ে দিয়েছিল জল উঠল জল নাবল কি বলছে জল উঠছে জল নাবছে আমরা সুন্দরবনে ওখানে জানি যে জোয়ার বাটা খেলে নদীতে তাই জন্য বলছে জল উঠছে জল নাবছে উৎসবদের সংসার মাটিতে লুতোপুটি খেলো অর্থাৎ কি উৎসবে যে সমস্ত ছেলে মেয়ে বউ রয়েছে তারা মাটিতে এসে পড়লো তারপর গল্প চলে এলো অন্য প্রসঙ্গে সকালতেই বোঝা গিয়েছিল সর্বনাশের বহরকানা কি সর্বনাশের বহরকানা না তারপর কয়েকদিন ধরে ঘরের চালের নিচ থেকে কোনো সারা পাওয়ার আশায় উৎসব পাগল হয়ে থাকে কে কোথায় পাগল নাকি উৎসব সাধন দাসের কথা উৎসব নেয় না সাধন বলে তোরাও তো টেনে নিচ্ছিলে গায়ে রোদে রেয়ে গেলি উৎসব বলে রা কর আ চুনির মা ঘরের পাশ ছেড়ে সে নড়তে চায় না তাছাড়া তিনের বেশ একটা মুখবর্ড কৌটো ছিল তার তার মধ্য
সে কৌটোটাই বা কোথায় মানে একটা উৎসবের দলিল ছিল দলিলটা কৌটোর মধ্যে ছিল সেই কৌটোটাকে উৎসব খুঁজে পাচ্ছে না যা নেই যা ঝড় জল মাতলার গর্বে গেছে তাই খুঁজে খুঁজে উৎসব পাগল হয়েছিল তার মানে কি মানে যে সমস্ত জিনিসপত্র উৎসবের ঘরে ছিল সব মাতলার জলে তলিয়ে গেছে তাই রান্না খিচুড়ি তার খাওয়া হয়নি তারপর যখন আরও সম্বিত ফিরল মানে তার জ্ঞান ফিরছিল আস্তে আস্তে তখন আর খিচুড়ি নেই ড্রাই ডোল চালগুলি সে চিবিয়ে জল খেয়েছিল এভাবে কিছুদিন যায় তারপর গ্রামের লোকজন বলে মরতে যারা তাদের ছাড়াদ্দ করতে হয় এ কাজ করার জন্য তার মহানাম শতপতিকে খবর দেয় কিন্তু মহানাম এখন আর দুটো গ্রামে অনুরূপ সাধ্য শান্তি সেরে তবে এখানে আসবে গ্রামবাসী অন্যেরা মাছ গুগলি কাঁকড়া যা পারছে ধরতে লেগেছে মানে কি জল উঠে আসার ধরুন মাছ গুগলি যা সমস্ত ছিল সব ডাঙায় উঠে এসছে তাই জন্য গ্রামবাসীরা ওই সমস্ত ধরে বেড়াচ্ছে উৎসব সাধন বলে তুমি একা কলকেতে যাবে বলে নেচেই বা উঠলে কেন সরকার ঘর করত খরচ দেবে শুনছো না মানে কি বলছে ও কলকাতা যাওয়ার জন্য নেচে উঠেছে কারণ বসিনির সঙ্গে সে কলকাতা যাবে এটা হচ্ছে গল্পের পিছন দিককে আর কি দেখাচ্ছে মানে উৎসব কলকাতা আসার আগে কি কি হয়েছিল তার সাথে তারপর কি বলছে সরকার ঘর করতে খরচা দেবে শুনছো না মানে সরকার যে ঘর করতে আমরা সাধারণত কি হয় কোনো জায়গায় বাড়ি ভেঙে গেলে দুর্যোগের কারণে সরকার পয়সাটা এক্ষেত্রেও তাই উৎসব হঠাৎ খুব বুদ্ধিমান সাজতে চায় ও বলে সে একটা কথা বটে মানে সে একটা কথা বটে এরকম বলে কাটিয়ে দেয় ঝড় জলে কার কি হলে বা বলবে মা ভাই বোন আছে না গেছে দেখতে বসিনি আসতে পারেনি তার বোন আর ভাজ কলকাতা যাচ্ছিল ওরা কিছুকাল ঠিকে কাজ করবে ঠিকে কাজ মানে আমরা প্রত্যেকেই জানি লোকের বাড়িতে কাজ করাকে ঠিকে কাজ বলে উৎসব আগেও গিয়েছিল একবার উৎসব আগে একবার গিয়েছিল তাই জন্যই বলছে বাসিনি যেখানে কাজ করে সেই ঘর বাড়ি দেখেছিল বাইরে থেকে মানে বাসিনি যেখানে কাজ করে অর্থাৎ বড় পিসিমার বাড়ির কথা এখানে বলা হয়েছে সেই বাড়িতে উৎসব একবার দেখেছিল আর কি বলছে বার বাড়িতে ঠাকুর দালান আছে মন্দিরের মাথায় পেতরে ত্রিশুল দেখেছিল বসিনের মনি বাড়িতে ঢেলা হেলা ভাত ছিল এই গল্প গ্রামে সবাই শুনেছে কোন গল্প গ্রামে সবাই শুনেছে বসিনির বাড়িতে মানে বসিনের মনি বাড়িতে যে কত ভাতের ছড়া ছড়ি সেই গল্পই কিন্তু গ্রামে সবাই শুনেছে উৎসবের হঠাৎই মনে হয় কলকাতা গিয়ে খেয়ে মেখে আসি কি খেয়ে মেখে আসি ভাত খেয়ে মেখে আসি কি হবে শেষ পর্যন্ত জানতে ভিডিওটি অবশ্যই দেখো মনোযোগ দিয়ে কেন মনে হয়েছিল তা সে বলতে পারে না উপসে এক রাত্রে বউ ছেলে মেয়ে ঘর দৌড় হারিয়ে এসে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিল অর্থাৎ মাতলার জলে সব ভেসে গেছে আগেই বলেছি মাতার ভিতরটা ঝিমঝিম করে কোনো কথা গুছিয়ে ভাবতে পারে না খুব ভাবে সে না 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 এইবার গুছিয়ে ভাবতে হবে কি যে হলো তা একনো দিশে হচ্ছে না তেমন ভাবতে গেলে তার প্রথমে মনে হয় ধানে গোছ আসার আগেই ধান গাছ থেকে সবুজ রং চলে যেতে থাকে কার্তিক মাসে ধান খড় হয়ে গেল তা দেখে উচ্চাপ মাথায় হাত দিয়েছিল সতীর মিস্ত্রির হরকুল পাট নাই মোটা তিন ধানে মরক উৎসব তো সতীশের কাজ করেই কমাস বেঁচে থাকে অর্থাৎ সতীশকে উৎসবের মনি উৎসব সতীশের বাড়িতেই কাজ করে থাকে ও উচ্চা মনিবের ধান যায় যে তুই কাঁদিস কেন কাঁদবো না সাধনবাবু কাঁদবো না লোক কিনা আসতে সেদে ভাষণ যাচ্ছে না কাঁদবো না এতটুকু আমরা খাবো কি তা গুছিয়ে চিন্তা করতে বসলে আগে মনে হয় ধান খেতে আগুন লাগার কথা তারপরই মনে ধরে যে রাতে ঝড় হয় সেই সন্ধ্যায় অনেক দিন বাদে সে পেট ভরে খেয়েছিল এই এত হিঞ্চে সেদ্ধ মানে হিঞ্চে শাঁকে সেদ্ধ আর এত গুগলি সেদ্ধ নুন আর লঙ্কা পোড়া দিয়ে দিনটা এমন যেন যে ছিল সেদিন গ্রামের সকলেরই উৎসবের ভরা পেট খেয়েছিল খেতে খেতে চুন্নির মা বলেছিল দেবতার গতিক ভালো নয় কো কে বলেছিল দেবতার গতিক ভালো নয় কো আসে নৌকো লে ঝরা বেড়েছে বুঝি না বটে মারা পড়ে মানে যারা নৌকো নিয়ে বেরিয়েছে তারা না মারা পড়ে সেই কথা চুন্নির মা বলেছে এই কথাটা বেশ মনে পড়ে তারপরই মনে পড়ে মাছ খুঁটিটা সে মাঠের দিকে ঠেলে ধরে আছে মা বসুমতি কেমন যেন খুঁটি রাখতে চায় না মানে কি বলছে এত হাওয়া দিচ্ছে খুঁটি যেন উড়েতে যাচ্ছে বসুমতা মানে কে পৃথিবী পৃথিবীকে বসুমতা বলা হয় তো পৃথিবী মানে যে খুঁটিটা মাটিতে আটকানো রয়েছে সেই খুঁটি যেন আটকে থাকতে চাইছে না উড়ে যেতে চাইছে ভগবান 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 তারপর বিদ্যুৎ চমককে ক্ষণিক আলোয় দেখা মাতলা সাফেন জল ছুটে আসতে তো সমুদ্রের জল মাতলাতে সাধারণত সমুদ্রের জল খেলা করে আমরা প্রত্যেকেই জানি সুন্দরবন অঞ্চলের নদী যেহেতু ব্যাস সব খেলোমেলো এক একা তারপর থেকে কি হলো কোথায় গেল সব তুমি কোথায় আমি কোথায় উৎসব নাইয়া পিং হরিচরণ নাইয়া কাগজ সহ কৌটোটা কোথায় বড় সুন্দর কৌটোখানি গো চুন্দনির মা যদি রেখে যেত ভগবান তাহলে উৎসবের বুকে শত হাতির বল থাকতো উৎসবের বুকে কেন শত হাতির বল থাকতো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তাহলে সে কৌটো নিয়ে সবাই ভিক্ষায় বেরোতো সতীশবাবু নাটি ফুট খায় উৎসব কৌটোটা চেয়ে এনেছিল অমন কৌটো থাকলে দরকারে এক মুঠো ফুটিয়ে নেওয়া যায় চমৎকার কৌটো কি হলো হাত চালাও বাচ্চা ওদিকে সুর্ষে কর্তা মানে কর্তার যে প্রাণ মানে প্রাণটা বেরিয়েতে চলেছে সেটাই বলছে হোম হবে তা কটকুনো
ভাত নামলে খাওয়া নেই এখন ত্রান্তিক দিয়ে নতুন বিধেন হলো সর্বস্ব রেদে রাখো হোম হলে কেউ তুমি হাত চালো মানে কি বলছে ত্রান্তিক বলে রয়েছে হোম যজ্ঞ যতক্ষণ না হবে না ততক্ষণ বড় বাড়ি কেউ খেতে পারবে না রান্নাটা করে রাখতে পারো উচ্চাব আবার কাঠ কাটতে থাকে প্রত্যেকই কাঠ দেড় হাত লম্বা হবে ধারালো কাঠার ইতা সে তেলেও নামায় ফুটন্ত ভাতের গন্ধ তাকে বলে উতলা করে ফুটন্ত ভাতের গন্ধ কাকে উতলা করে উৎসবকে উতলা করে এদিক ওদিক থেকে বসিনি বাড়ি বোঝায় শাক নিয়ে উঠোনে ধুতে আসে ঝপ করে একটা ঠোঙা আর হাতে নিয়ে বলে ছাতু খেয়ে জল খেয়ে এসো রাস্তার কল দিয়ে হতে দেরি করো না মোটে এই পিসাচের বাড়ি কেমন তা ঝর্ণি দাদা গরবের গরিবের গত এরা সস্তা দেখে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পাঁচের জন্য এবং একের জন্য গরিবের গত কারা সস্তা দেখে কে মরতে চে হ্যাঁ বসিনি তেকেলে বুড়ো বাড়ির কর্তা মরবে নে ওই যে হোমের যোগান দিচ্ছে ওই মুটকি ওনার ঘাঁসছি কর্তা মলে পরে ওকে সাদ নাতি না মেরেছি আমি বসিনি নই তেকেলে বুড়ো মরছে তার ঝর্ণি হোম তারপর কি বলছে ছাটু কটে নিয়ে উৎসব বেরিয়ে যায় বাপ রে এত দরকারি এত চাল এত মাছ এ একটা যোগ কি বটে সব নাকি বাদা দৌলতে বাদা আগেই কি বলেছি আমি সে কোন বাদা উৎসবের বাদায় শুধু গুগলি গেঁড়ি কচু শাক শোষণে শাক হতো উৎসব ছাতটুকু একটু ছাতটুকু একটু খায় মিষ্টির দোকানে ভাঁড় চেয়ে নিয়ে জল খায় ছাতু নাকি পেটে পড়লে ফুলে ফেঁপে ওঠে তাই হোক পেটের গবর ভরুক কিন্তু সাগরে শিশির পড়ে সাগরে কেন শিশির পড়ে উৎসব যে ক্ষুধার্ত কতদিন সে ভাত খায়নি সেই না খাওয়া পেটের মধ্যে যখন একটুখানি ছাতু পড়ে মানে সাগরে শিশির পড়ার মতো সেই কথাই আর কি বলেছে লেখক লেখিকা উৎসব টের পায় না কিছু সে আবার ফিরে আসে কোথা গেছিলে এই বাইরে গেলাম মা কাঠ কাটলে হোম হোম হলে ভাত উৎসব তাড়াতাড়ি হাত চালায় মানে তাকে তাকে ধমকি মানে তাকে এক উদ্দেশ্য করা বলা হয় যে কাঠ কাটলে তবে কিন্তু তুমি খেতে পারবে সেই ইঙ্গিতে তাকে দেয়া হচ্ছে মেজ বউ চেঁচিয়ে বলে খাবার ঘর মুচ্ছে বসিনি সব রান্না তুলতে হবে বসিনি বলে মুচ্ছি মুচ্ছি বড় বউ হেঁকে বলে সব হয়ে গেল মাছের ঘরে সব হলো এসব কথা শুনে উৎসব বুকে বল পায় ভাত খাবে না সে ভাত আগে ভাত খাবে জিবে ভাতের সোয়াদ নেবে আসার সময় গা গোয়াতি বলেছিল কলকাতে ঝাঁক্য বচন তখন কালীঘাটে ওদের ছাড়া ছেড়ে দিও অপঘাতে গেছে ওরা মানে এখানে কাল কথা বলতে চুনুনির মা চুনুনি যেহেতু উৎসবের সেই রাত্রে তার স্ত্রী বউ সবাই কিন্তু মারা যায় সেই মারা যাওয়া বউদের মানে স্ত্রীদের জন্য যে সাধ্যকর্ম আমরা করি সেই করার কথা এখানে বলছে যে সেরে নেওয়ার কথা উৎসব কালীঘাটে ছাড়া ছাড়বে সতীশবাবু বলেছে মানে সতীশবাবু বলেছে উৎসবকে কালীঘাটে কলকাতার কালীঘাটে ছাড়াত মানে এখানে ছাত্রের কথা বলছে ছাত্র ছাড়ার কথা উৎসবের মতিচ্ছন্ন হই বউ তো নয় বউ ছেলে মেয়ে অপঘাতে মরল মানুষ পাগল হয়ে যায় উৎসব ভাত ভাত করছে দেখো মানে কি বলছে কেউ বউ বাচ্চা মারা গেলে কোন লোক কি মানে চুপ করে থাকে মানে পাগল হয়ে যায় সেই কথাই বলা হচ্ছে এখানে কিন্তু উৎসব কি করছে ভাত ভাত করছে কেন করছে জানতে পারবে তারপর কি বলছে তুমি কি বুঝবে সতীশবাবু নদীর পাড়ে থাকো না মেটে ঘরেও থাকো না পাকা ঘর কি ঝড় জল পড়ে তোমার ধান চালাও পাকা ঘরে রয়েছে মানে কি যেহেতু উৎসব পাকা ঘরে থাকে না তার জন্য সতীশবাবু যেহেতু পাকা ঘরে থাকে তার জন্য সতীশবাবুকে উৎসব বলতে তুমি কি বুঝবে এর কষ্টটার কথা আর কি চোর ডাকাতে নেবে না দেশ জুড়ে দুর্যোগ তোমার ঘরে রান্না হয় মানে কি দেশ জুড়ে যখন দুর্যোগ হয় সতীশবাবুর ঘরে তিক রান্না হয় কিন্তু ভাত খেতে দিলে না উৎসবকে তোকে একলা দিলে চলবে তাহলে পালে পালে পঙ্গুপাল জুটবে না মানে উৎসবকে একলা ভাত দিলে চলবে তাহলে পালে পালে আরও যে গ্রামের লোকজন খেতে পাচ্ছে না তারাও তো চলে আসবে এ হলো ভগবানের মার এ চোর থেকে তোকে বাঁচাতে পারি তা তুমি ভাত দিলে না দেশে ভাত নেই সেই যে পোকায় ধান নষ্ট হয়েছে হতেই তো উৎসবের আত পেতা শিকি পেতা উপরে শুরু কখন উৎসবের আত পেতা শিকি পেতা উপরে শুরু হয়েছে যখন আর কি পোকায় ধান নষ্ট করেছে পেতে ভাত নেই বলে উৎসব পেত হয়ে আছে ভাত খেলে সে মানুষ হবে কি খেলে সে মানুষ হবে মানে ভাত খেলে সে মানুষ কেন হবে সেই প্রশ্নটা কিন্তু পরীক্ষাতে আসে তখন বউ ছেলে মেয়ের জন্য কাঁদবে দুঃখ তো ওর হয়নি ও শুধু পাগল হয়ে বউ মেয়েকে ডেকেছিল কয়েকদিন ধরে তখন উৎসব পেত হয়ে গেছে মানুষ হোকলে ঠিকই বুঝতো যে জলের টানে মানুষ ভেসে গেছে কত গরু মোষ ভেসে গেল চুন্দুনির মা তো কোন ছাড় উৎসব কাঠ কাটা শেষ করে আড়াই মন কাঠ কাটলো সব ভাতের হুতাসে নইলে দেখ ক্ষমতা ছিল না মানে একটা লোক কতদিন না খেয়ে যে কাঠের পর কাঠ কেটে যাচ্ছে মানে সে বুঝতে পারছে না পাগল ছাড়া আর কি তারপর কি বলছে পাঁচ ভাগে কাঠ রেখে আসে দালানে উঠানে কাঠের কুচো টুকলো সব ঝুড়িতে তুলে উচন ঝাঁট দেয় তারপর বড় পিসিমাকে দেখতে পেয়ে শুধায় মা বাইরে ঝে বসবো তারপর কি বলছে বড় পিসিমা তখনই জবাব দেয় না কেন তান্ত্রিক হঠাৎই ওং হৃং ঢং ঠং ভো ভো রোগ শিনু শিনু বলে গোলছে উঠে রোগাকে দাঁড় করা রোগীকে দাঁড় করান আর কি কারো বেড়ালে লোমে রোগকে বেঁধে ফেলেন ও হোম শুরু করেন একই সঙ্গে ওপর থেকে নার্স নেমে এসে বলো ডাক্তার
চান করবে তো করে নেও কেন তারপর মানে উৎসবকে চান করতে বলছে তারপর কি বলছে এখন চান করব না মাথায় জল পড়লে পেট মানতে চায় না মোটে মানে কি চান করে লোকে খিদে পেয়ে যায় খিদে পেলে তার ভাত খেতে ইচ্ছা করবে কিন্তু এখন তো সে ভাত খেতে পারবে না কারণ হোম যোগ্যি হচ্ছে আর তান্ত্রিক বলেই দিয়েছে হোম যোগ্যির আগে ভাত খাওয়া যাবে না হোম যোগ্যি মিটে যাওয়ার পর বুড়ো কথা সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তবেই সে ভাত খেতে পারবে কিন্তু গল্পের টুইস্ট হচ্ছে বুড়ো কথা কি আদৌ সুস্থ হবে তারপর কি বলছে এখন চান করব না মাথার জল পড়লে বললাম এটা বাইরে এসে উৎসব শিব মন্দিরে চাতালে বসে কেমন মন্দির কেমন চাতাল বাপরে এসব নাকি বাদায় দৌলতে সেই বাদাটা কোথায় থাকে ভাত তো খায়নি উৎসব অনেক দিন ভাত খেয়ে দিয়ে শক্তি পেলে উৎসব সেই বাদাটা খুঁজে বার করবে কখন উৎসব বাদাটা শক্তি খুঁজে বার করবে আর কি এই প্রশ্নটা কিন্তু সর্বশেষ বা শূন্য স্থান পূরণ বা টিক মার্কের জন্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের মতো আরো কত লোক আসে দেশে তাদেরও বলবে মন্দিরে চাতালে তাস পেতে তিনটি ছেলে কটি ছেলে তাস পেতে এই প্রশ্নটা কিন্তু পরীক্ষাটা আসে মন্দিরে চাতালে কটি ছেলে তাস পেতে তারপর কি বলছে তারা বলে বুড়োকে বাঁচিয়ে তুলতে হোম হচ্ছে ফালতু কি ফালতু বেঁচে থেকে ও এতদিন জীবন পাবে একশো যত সব ফালতু উৎসব চোখ বোঝে এমন যোগীর পর বুড়ো কথা বেশি দিন বাঁচবে না কি কাণ্ড মাতলা নদী যদি সে রাগে পাগল হয়ে মাতাল মতনে উঠে না সে তা উৎসবের বউ চুন্নি ছোট কোকা অনেক দিন বাঁচত উৎসবে চোখের কোলে জল গড়ায় ভাত খাবে আর সেই আশাতে পেট উৎসব মানুষ হয়ে গেল নাকি বড় ছেলে ছোট কোকার মতো মনে হতে চায় চোখে জল এলো হঠাৎ ভাতই সব অন্য লক্ষ্মী অন্য লক্ষ্মী অন্যই লক্ষ্মী থাকমা বলতো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অন্যই লক্ষ্য অন্য লক্ষ্মী অন্য লক্ষ্মী কে বলতো অনেকেই ভুল করো তোমরা তোমরা বলবে উৎসব বলতো কিন্তু না থাকমা বলতো অনেকেই আবার ভুল করে চুনু নির্মা বলতো কিন্তু না থাকমা বলতো থাকমা বলতো রণ্য হলো মানক্ষী মানে অন্য হলো মানক্ষীকে রণ্য হলো মানক্ষী বলা হয়েছে তখনকার দিনের ভাষায় কি হে কাঁদছো কেন আমারা সুধাচ্ছেন বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ মানে উৎসবকে লোকরা সুধাচ্ছে তুমি কাঁদছো কেন উৎসব কি তার উত্তরে কি বলছে আবার থেকে আসতেছে বাবু গো ঝড় জলে সব নাশ হয়ে যায় ঘরের মানুষ ও তাস পিটানো ছেলেগুলি অসুস্থিতে পড়ে কেন স্বাভাবিক কেউ এরকম করে বললে এই অং ছেলে অসুস্থিতে পড়াতেই স্বাভাবিক তারপর কি বলছে বয়স্ক ছেলেটি বলে ঠিক আছে ভাই ঘুম এসো মানে ঘুমোতে বলে উৎসব সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে থাকে না সে অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ অবশেষে কার পায়ে ধাক্কা পেয়ে এসে ঘুম ভাঙে মানে কারো একটা পায়ে ধাক্কা পেয়ে তার ঘুম ভেঙে যায় ইস এ যে সাঁচ বেলা গো মানে সন্ধে হয়ে গেছে তখন কিন্তু তাকে ঠেলা দিচ্ছে কোন লোকটা ও গো ওঠো গো ওঠো কে তুমি বাবু আমি চুরির মতলবে পড়ে আসো নাকি না বাবু এই বাড়িতে কাজ করতে ছিলাম ওঠো ওঠো উৎসব উঠে পড়ে তার পাশে অত্যন্ত ঘাবড়ে যায় রাস্তায় বেশ কয়েকটি গাড়ি কেন গাড়ি এবার জানতে পারবে লোকটা লোকের ছোট ছোট জটলা কি হয়েছে বাবু কেউই তার কথায় কোনো জবাব দেয় না উৎসব বাড়িতে ঢোকে ঢুকতেই বড় পেশিমার বিলাপ শোনে তোমার ছোট বিয়ে কি ডাকাতে সন্ন্যাসী আনলো গো দাদা যোগ্যি হলো আর তুমিও মরলে ও দাদা তুমি যে বিরাশিতে যাবে কে জানতো বলো গো তোমার যে আটানব্বই বছর বেঁচে থাকবার কথা দাদা গো অর্থাৎ কে বলছে বড় পেশিমা বলতে থাকছে এই যে তার আটানব্বই বছর বেঁচে থাকার কথা বুড়ো কর্তা মশাইয়ের কিন্তু সে বিরাশিতেই মারা গেলেন এই এই কথাগুলো এখানে বলছে তারপর কি বলছে বসিনিকে দেখতে পাচ্ছি না উৎসব তবে খুব কর্মব্যস্ততা দেখে কেতনে না এলে বেরোনো নেই কে যেন বলে কেতন বলতে এখানে কেতন যেগুলো হরি কেতন যাকে আমরা বলি কেতন কি বলছিস বড় খোকা বোনেরা দিদিরা আসুক বড় পেশিমা বলেন চন্দন বাড়তেছে কেন চন্দন বাড়ছো কেউ মানে চন্দন কেউ বাড়ছো চন্দন খাটের টাকা কে নিয়েছে বাগবাজারে ফোন করেছো মানে বাগবাজার থেকে খাট অর্ডার দেওয়া হয় তার জন্য বলছে বাগবাজারে ফোন করেছো তারপর কি বলছে ফর্দটা দেখে দাও দিকি কেউ খই ফুল ধুতি সব বস্তির উৎসব পাঁচিলের গায়ে সিটিয়ে লেপটে দাঁড়িয়ে থাকে কত যে সময় যায় কত যে তারপর কি বলছে কত যে সময় যায় কত কি যে হতে থাকে মস্ত খাট আসে রাতে রাতে বের করতে হবে রাতে রাতে সাজ করাতে হবে নইলে দোষ লাগবে অনেক তোরজোর হচ্ছে মেয়েরা বসে কাঁদছে হোম যোগ্য করে বুড়ো কর্তার প্রাণটাই যে রইল না তাদের ত্রান্তিক ও এতটুকু কুন্তিত দেখা যাচ্ছে না অর্থাৎ বুড়ো কর্তাকে বাঁচাতে না পেরে তান্ত্রিকের একটু অনুশোচনা হচ্ছে না তিনি লাইন করে ফেলেন তার বড় বড় মানে যাওয়ার লাইন মানে বুড়ো কর্তা মশে যে শ্মশানে যাবে তার একটা লাইন হয়ে গেছে ফলে বড় পেশিমা চেঁচিয়ে বলতে থাকেন তিন ছেলে হোম ছেড়ে উঠে গেলে যে এসব কাজে বিকনি পড়ে রক্ষে আছে অর্থাৎ তিন ছেলে যেহেতু হোম ছেড়ে উঠে গেছে বড় পেশিমা তাই তিন ছেলেকে দোষারোপ করছে একথায় আলোচনার খুব সরগম হয় বাড়ি শোকের কোনো ব্যাপারই থাকছে না বাড়ির উনুন জ্বলবে না রাস্তার দোকান থেকে চা আসতে থাকছে অবশেষে রাত একটার পর বুড়ো কর্তা বোম্বাই খাটে শুয়ে নাচতে নাচতে চলে যান পেশাদারি দক্ষ সহবাকেরা আদা দৌড় দেয় ফলে কীর্তন দৌড়ও দৌড়তে থাকে বড় পিসির বা বলেন বাসিনি সর্বস্ব রান্না
কি বলছে উৎসবের মাথার মধ্যে যে মেঘ চলছিল তা সরে যায় সে বুঝতে পারে সব ভাত ওরা পথে ফেলিতে যাচ্ছে বসিনি বলে ধর দেখি দাদা এই যে ধরি উৎসবের মাথায় এখন বুদ্ধি স্থির সে জানে সে কি করবে আমাকে দে ভারিটা ভারিটা বলতে ওই ভারি দেজকি মানে যেখানে ভাত রেখেছিল সেই জায়গাটা কথা বলা হচ্ছে মোটা চালের ভাতের বড় দেখছি নিয়ে সে বলে দূরে ফেলে দিয়ে আসি হ্যাঁ হ্যাঁ লয় তো কুকুরে ছেটাবে মানে কুকুরে ছড়াবে আর কি সকালে কাকে ঠোক দেবে বামুন বলে বেরিয়ে সে উৎসব হন নিয়ে হাঁটতে থাকে খানিক হেঁটে সে আদা দৌড় মারে মানে ভাতে দেজকি নিয়ে সে হাঁটতে থাকে প্রথমে তারপর কি হলো দৌড় মারলো ভাত বাদার ভাত তার হতে এখন মানে বাদার ভাতটা তার হাতে এখন পটে ঢেলে দেবে কা কুকুর খাবে দাদা ট্রস তো বসিনি প্রায় ছুটে আসে অসুচ বাড়ির ভাত খেতে নেই গো দাদা মানে উৎসবকে বলছে অসুচ বাড়ির ভাত খেতে নেই খেতে নেই তুমি খেয়ে বামুন হয়েছো ও দাদা ব্যাগ্যতা করি মানে তাকে বলছে দাদা তোমাকে মানে রক্ষা করি যে তুমি ভাতটা খেও না মানে এরকম করে অনুশোচনা বোধ করাচ্ছে যা তুমি ভাতটা খেও না দয়া করে তাকে অনুরোধ করছে উৎসব ফিরে দাঁড়ায় তার চোখ এখন বাদার ক্রামতের মতো হিংস মানে তার মুখভঙ্গি এতটাই হিংস মানে যে ভাত সে খাবেই খাবে দাঁতগুলো বের করে সে কামতের মতো হিংস ভঙ্গি করে খুব গুরুত্বপূর্ণ লাইন আন্ডারলাইন করে রাখো পরীক্ষাতের জন্য খুব ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ শর্ট প্রশ্ন বড় প্রশ্ন টিকমাক সবের জন্য বসিনি থমকে দাঁড়ায় উৎসবে দৌড়তে থাকে প্রায় এক নিঃশ্বাসে সে স্টেশনে চলে যায় বসে ও খাবল খাবল ভাত খায় মানে খাবলে খাবলে ভাত খাচ্ছে কতদিন না খাওয়ার যন্ত্রণা সে বুঝতে পারছে এবার মানে স্বর্গ সুখ পাচ্ছে ভাতে খাওয়ার মধ্যে দিয়ে এই লাইনটাই আসে পরে ভাতে হাত দুঃখিয়ে সে যেন স্বর্গ সুখ পায় ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ লাইন এটাও আন্ডারলাইন করবে ভাতে হাত দুঃখিয়ে উৎসব কি করে স্বর্গ সুখ পেল এই রকম প্রশ্নই কিন্তু তোমাদের পাঁচ নম্বরে বেশি আসে চুন্দনির মা কখনো তাকে এমন সুখ দিতে পারিনি খেতে খেতে সে তার যে কি হয় মুখ ডুবিয়ে দিয়ে খায় ভাত শুধু ভাত বাদার ভাত বাদার ভাত খেতে হলে তা সে আসল বাদাতার খোঁজ পেয়ে যাবে একদিন আছে আর একটা বাদা আছে সে বাদাতার খোঁজ নিঘাত পাবে তারপর কি বলছে উৎসব আরে ভাত খেয়ে নি চুন্নুনি রে তুইও খা চুন্নুনির মা খা কোকা খা আমার মধ্যে বসে তোরাও খা মানে উৎসবের মধ্যে বসে তার মৃত ছেলে মেয়ে বউ বাচ্চাকে সবাইকে বলছে তোরাও ভাত খা যেহেতু তারাও ভাত খেতে পারেনি মাতলার জলে ভেসে গেছে তারপর কি বলছে এবার জল খাই জল তারপর আরো ভাত মানে জল খাবো ভাত খাবো জল খাবো ভাত খাবো এটাই চলতে থাকছে ভোরের ট্রেনে চেপে সোজা ক্যানিং ক্যানিং আমরা প্রত্যেকেই জানি মেদিনীপুরে অবস্থিত সেইখানে চল মানে যেহেতু সুন্দরবনে তার বাড়ি তো সেখানে তারা চলে যাওয়ার কথা বলছে উৎসব হাঁড়িটা জাপতে কানায় মাথা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এই যে মহা কাল করলো উৎসব মাথায় হাঁড়িটা নিয়ে সে ও স্টেশনে ঘুমিয়ে পড়লো এরপর কি হবে না পেতলে দেজকি চুরি করার অপরাধে সকালে লোকজন মানে বড় বাড়ির লোকজন উৎসবকে সেখানে ধরে ফেলে পেটে ভাতার ভাতের ভার নিয়ে উৎসব ঘুমোচ্ছিল ঘুম তার ভাগেনি মানে এতটাই সে ভাত খেয়েছে তার যে ঘুমিয়ে পড়েছে সে ঘুম আর তার ভাঙছে না তার মানে পেট পুরো ভর্তি উপচে পড়েছে ভাতে ভাতে মারতে মারতে উৎসব করে থানায় নিয়ে যায় আসল বাদা তার খোঁজ আর পাওয়া হয় না উৎসবে সেই বাদাটা বড় বাড়িতেই অচল হয়ে যায় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি গল্প দাদা শ্রেণী ক্লাস টুয়েলভের জন্য দু হাজার একুশে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ দু হাজার কুড়ি সালে ভাত থেকে প্রশ্ন আসা সত্ত্বেও দু হাজার একুশে প্রশ্ন আসবে আমি মিলিয়ে নিও লিখে দিচ্ছি আমি এখানে আজকের ভিডিওতে তুমি তুমি দেখো তাহলে তোমরা জানতে পারবে দু হাজার একুশেও ভাত থেকে প্রশ্ন আসতে চলেছি এবং আসবেই কাজে ভিডিওটি এক থেকে দুবার অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখো যে প্রশ্নগুলো বলেছি সেই প্রশ্নগুলো আন্ডারলাইন করে নাও বই ধরে ধরে রিডিং পড়ো ভিডিওটা বারবার দেখে অনুশীলন করে নাও কাজে উপকৃত হবেই হবে তো আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করো চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ধন্যবাদ